হ্যালো এভরিওয়ান ম্যাথ অ্যান্ড ম্যাথস বা সঞ্জীব চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা তোমরা যারা কম্পিটিটিভ এক্সাম বা চাকরির পরীক্ষা দিচ্ছ তাদের কাছে এই ভিডিওটা হতে চলেছে সঞ্জীবনী ঔষধের মতন আমি হচ্ছে এই চ্যাপ্টারে অনুপাত ও সম সমানুপাত যে চ্যাপ্টারটা রয়েছে সেই চ্যাপ্টার থেকে অঙ্ক করাবো এই অনুপাত সম অনুপাতের চ্যাপ্টার থেকে প্রত্যেক প্রত্যেকটা চাকরির পরীক্ষায় অঙ্ক থাকে হ্যাঁ আসবেই আসবে একটা দুটো আসবেই আসবে কোনো কোনো পরি তারপরে অনুপাত সমানুপাত এই চ্যাপ্টারটাকে আমরা আমাদের ভালোভাবে করতে হবে বুঝতে হবে আমি একদম বেসিক থেকে শুরু করব যাতে হচ্ছে যাতে অনুপাত সম অনুপাতের অঙ্ক অতি সাধারণ মানের ছেলেমেয়েরাও শিখতে পারে বুঝতে পারে এবং সর্বোপরি চাকরির পরীক্ষায় করে আসতে পারে আমি সেইভাবেই শুরু করব একদম গোড়া থেকে শুরু করব যারা ভালো তারা তো ভালোই তারা হচ্ছে তারা তো পারবেই হ্যাঁ তারা আরও বেটার পারফরমেন্স করবে হুম সুতরাং আর তোমরা মনোযোগ সহকারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটা হচ্ছে দেখো তোমরা তোমাদের মধ্যে যারা আমার কাছে অনলাইনে পড়তে চাও অনলাইনে হচ্ছে ক্লাস করতে চাও সে মানে কম্পিটিটিভ এক্সাম বা চাকরির পরীক্ষার অঙ্ক যেই মেন্স বা অ্যাডভান্স পরীক্ষার অঙ্ক তারপরে ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার অঙ্ক ইলেভেন ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভের সায়েন্সের অঙ্ক অথবা বান্ধবিকের অঙ্ক যদি করতে চাও অনলাইনে ক্লাস করতে চাও তাহলে আমার ইমেল আইডি ফোন নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার সব কিছু ডেসক্রিপশান বক্সে দেওয়া আছে তোমরা সেখান থেকে কালেকশান করে নিতে পারো আর প্রয়োজন আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো তাহলে তোমরা হচ্ছে ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে দেখো সময় নষ্ট না করে শুরু করা যাক প্রথমে আসা যাক অনুপাত অনুপাত কাকে বলে অনুপাত বা অনুপাত হচ্ছে কাকে বলে যে যে সংখ্যা দ্বারা একই একক বিশিষ্ট দুটি রাশির মধ্যে একটি অপরটির কত গুণ বা কত অংশ তা প্রকাশ করা হয় তাকে অনুপাত বলে তাহলে অনুপাত কাকে বলে অনুপাত কাকে বলে যে সংখ্যা দ্বারা একই একক বিশিষ্ট দুটি রাশির মধ্যে একটি অপরটির কত গুণ বা কত অংশ তা প্রকাশ করা হয় তাকে অনুপাত বলে আমি বোর্ডে লিখে দিচ্ছি অনুপাতের সংজ্ঞাটা অনুপাত কাকে বলে অনুপাত যে সংখ্যা দ্বারা একই একক বিশিষ্ট একই একক বিশিষ্ট দুটি রাশির মধ্যে দুটি রাশির মধ্যে একটি অপরটির কত গুণ বা কত অংশ কত অংশ প্রকাশ করা হয় প্রকাশ করা হয় তাকে অনুপাত বলে এই হচ্ছে অনুপাতের সংজ্ঞা তাহলে অনুপাত কাকে বলে যে সংখ্যা দ্বারা একই একক বিশিষ্ট দুটি রাশির মধ্যে একটি অপরটির উপর কত গুণ বা কত অংশ প্রকাশ করা হয় তাকে হচ্ছে অনুপাত বলে তাহলে অনুপাত কাকে বলে আমরা হচ্ছে শিখলাম অনুপাত কাকে বলে আবার আর একবার বলছি যে সংখ্যা দ্বারা একই একক বিশিষ্ট দুটি রাশির মধ্যে একটি অপরটির কত গুণ বা কত অংশ প্রকাশ করা হয় তাকে হচ্ছে অনুপাত বলে এক নম্বর দুই নম্বর এ ও বি দুটি একই একক বিশিষ্ট একই একক বিশিষ্ট বিশিষ্ট একই এক দুটি রাশি হলে দুটি রাশি হলে এ ও বি এর অনুপাতকে এইচ টু বি বা এ বাই বি দ্বারা প্রকাশ করা হয় প্রকাশ করা হয় তাহলে এ ও বি দুটি একই একক বিশিষ্ট রাশি হলে এ ও বি এর অনুপাতকে এইচ টু বি বা এ বাই বি দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে বোঝা গেল 
যে অনুপাতকে কিভাবে প্রকাশ করা হয় এ আর বি দুটোর ইউনিট একই হতে হবে ঠিক আছে দুটোর একক একই একই হতে হবে নাহলে অনুপাত প্রকাশ করা যাবে না এ ও বি দুটি একই একক বিশিষ্ট রাশি হলে এ ও বি এর অনুপাতকে এ ইস টু বি হ্যাঁ অথবা এ বাই বি দ্বারা প্রকাশ করা হয় যেমন আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি পাঁচ দিন ও পনেরো দিনের অনুপাত কত পনেরো দিনের অনুপাত কত তাহলে কি হবে পাঁচ দিন ইস টু পনেরো দিন অনুপাতকে একই সংখ্যাতে ভাগ করাও যায় গুণ করাও যায় এটাকে পাঁচ দিয়ে কাটি পাঁচ ওকে পাঁচ এটাকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করি পাঁচ দিনে পনেরো তাহলে ওয়ান ইস টু থ্রি হচ্ছে এদের রেশিও এটাও পাঁচ দিন এটাও পাঁচ দিন যদি এরকম বলে এক মাস ও পনেরো দিনের অনুপাত কত এক মাস ও পনেরো দিনের এর অনুপাত করা যাবে না কি করতে হবে আমাদের এই মাসটাকে দিনে কনভার্ট করে নিয়ে দুটোকে দিন দিন হতে হবে তবেই হচ্ছে এটা অনুপাত হবে তার আগে অনুপাত হবে না এক মাস ইস্টু পনেরো দিন করা যাবে না তাহলে কি করতে হবে এক মাস মানে এদের অনুপাত বের করতে গেলে এক মাস সমস্যা তিরিশ দিন তিরিশ ইস্টু পনেরো পনেরো দিয়ে এটাকে ভাগ করলে পনেরো দুগুণে তিরিশ পনেরো অক্ষণে পনেরো এক মাস আর পনেরো দিনের অনুপাত বের করতে দিল তাও তাহলে ওয়ান ইস্টু পনেরো হবে না কিন্তু কারণ এটা মাস এটা দিন কখনোই এক হবে হবে না অনুপাত হবে না হয় দুটোকেই মাস করতে হবে অথবা অথবা দুটোকেই দিন করতে হবে তা আমরা আমরা তো জানি এক মাস সমস্যা পনেরো দিন তাহলে হচ্ছে পনেরো দিন এটাকে পনেরো দিয়ে ভাগ করলে পনেরো দিন উনি তিরিশ হচ্ছে দুই অক্ষে দুই এরকম ব্যাপারটা এরকম তাহলে অনুপাতকে অনুপাতের যে অনুপাত করতে গেলে ওদের এ ইউনিটগুলোকে সেম করতে হবে না হলে কি করতে হবে অনুপাত বের করা যাবে না যেমন আর একটা উদাহরণ দিই পাঁচ কেজি ও তিনশো গ্রাম এর অনুপাত কত পাঁচ কেজি ও তিনশো গ্রাম এর অনুপাত বের করতে বলবে তাহলে এমনি পাঁচ ফাইভ ইস টু তিনশো হলে হবে না কখনোই ফাইভ ইস টু তিনশো করা যাবে না পাঁচ কেজিকে কী করতে হবে গ্রামে কনভার্ট করে নিতে হবে পাঁচ কেজি মানে কত নিম্ন অনুপাত পাঁচ কেজি মানে পাঁচ হাজার গ্রাম হাজার দিয়ে গুণ করলাম পাঁচ ইন্টু এক হাজার পাঁচ হাজার ইস টু হচ্ছে কত তিনশো দুটোকেই দুটোর দুটোর এককই হচ্ছে সেম করে নিতে হবে ওই জন্য সংখ্যায় বলা আছে যে সংখ্যা দ্বারা একই একক বিশিষ্ট দুটি রাশির মধ্যে এ একই একক বিশিষ্ট দুটি রাশির মধ্যে একটি অপরটির হচ্ছে কত গুণ বা কত অংশ প্রকাশ করা হয় তাকে হচ্ছে একক বলে সংখ্যাটাই বলাই আছে যে 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 সংখ্যা দ্বারা একই একক বিশিষ্ট দুটি রাশির মধ্যে একটি অপরটির কত গুণ বা কত অংশ তাকে হচ্ছে অনুপাত বলে তাহলে দুটোরই দুটো রাশিরই এক পক্ষে এক হতে হবে এটা পাঁচ কেজি এটা এটা কেজিতে আছে এটা গ্রামে আছে কখনোই অনুপাত হবে না ওই জন্য পাঁচ কেজিতে এক হাজার পাঁচ কেজিকে এক হাজার দিয়ে গুণ করে পাঁচ হাজার করে নিলাম এইবারে এই শূন্য শূন্য কেটে দাও এই শূন্য এই শূন্য কেটে দাও তাহলে পঞ্চাশ ইন্টু হচ্ছে তিন এইটা হবে অনুপাত পাঁচ কেজি আর তিনশো গ্রামের অনুপাত হচ্ছে পঞ্চাশ ইস্টু তিন বোঝা গেল ব্যাপারটা তাহলে এইগুলো এগুলো একদম বেসিক জিনিস বেসিক আইডিয়া তিন নম্বর A is to B অনুপাতের ক্ষেত্রে অনুপাতের ক্ষেত্রে এ বি গ্রেটার দেন বি হলে অনুপাতটিকে অনুপাত টিকে গুরু অনুপাত বলে গুরু অনুপাত বলে যেমন একটা উদাহরণ দিই পনেরো ইস্টু সাত ঠিক আছে এ ইস্টু বি অনুপাতের ক্ষেত্রে এ এ যদি বিদ থেকে বড় হয় তাহলে এ হচ্ছে বিদ থেকে বড় হলে তাহলে অনুপাত থেকে কি বলা হয় হচ্ছে পূর্ব গুরু অনুপাত বলে আর একটা জিনিস লিখে দিই চার নম্বর A is to B 
एर एक पूर्वपद ओ बी के उत्तर पद बोले ए इस टू बी एक टाइम अनुपात ए रोच्चे वो तुम टाके बोले पूर्व पद दी तो टाके बोले उत्तर पद वो तुम टाके मन था के जनो ए इस टू बी अनुपात इस क्षेत्रे ए के पूर्व पद बोले और बी के रोच्चे उत्तर पद बोले ताले ए इस टू बी क्षेत्रे ए के टाके जन बी माने पूर्व पद जो दी उत्तर पद इतनी के बड़ो a is to B onu pater khetre A less than B hole onu pater tike logu onu pater wale ताले a is to b अनुपात के क्षेत्र में a जो दी less than b है ताले अनुपात ठीक है की वाला है लोगों अनुपात वाले a is to b अनुपात के क्षेत्र में a less than b अर्थात पूर्व पद जो दी उत्तर पद ठीक है छोटा है ताले अनुपात ठीक है लोगों अनुपात वाले जामोन seven is to twelve ऐडा पूर्व पद पूर्व पद उत्तर पद तीव्र छोटे वाले उन्नत पद उन्नत तरह का की वाला है गुरु लोग हो उन्नत पद वाले पूर्व कौनो उन्नत पद क्षेत्रे पूर्व पद पूर्व पद का के वाले पहलम ए इस टू बी उन्नत पद क्षेत्रे ए के वाला पहलम टाके वाला है पूर्व पद आदि तो टाके वाला है उत्तर पद पूर्व पद � छाय नंबर शाम मानुपाद ए इस टू बी अनुपात के क्षेत्रे ए स्वांशन बी होले अनुपात ठीक है अतः पूर्व पद उत्तर पद हो चुके समान जो दिया है ताले अनुपात ठीक है सामान्य अनुपात वाले सात नंबर ताले सामान्य अनुपात का के बाले जैमोन एक तो उदाहरण दी फाइव इस टू फाइव पूर्व पद और उत्तर पद जो दिया समान है ताले अनुपात ठीक है सामान्य अनुपात वाले कौन अनुपात के क्षेत्र में पूर्व पद और उत्तर पद जो दिया समान है ताले अनुपात ठीक है सामान्य अनुपात वाले आठ नंबर बेस्टो बा बीपोरी तो अनुपात हम एक एग्जांपल दे बोले दिच्छी a is to b l बेस्तो बा b पौरी तो अनुपात हो बे b is to a उल्टा टा पूर्व पाद हो बे उत्तर पाद एक जगह उत्तर पाद एक जगह पूर्व पाद हो बे जैमोन फाइव इस टू थ्री ए बेस्ट तो अनुपात है बे बेस्ट तो अनुपात थ्री इस टू फाइव माने ए रूल तो टा होगे बेस्ट तोनु पाद फाइव बीस टू थ्री ए बेस्ट तोनु पाद बाबी पूरी तोनु पाद होगे उच्चे थ्री इस टू फाइव तापरे जोगिक बाबी मिश्रोनु पाद जोगिक बाबी मिश्रोनु पाद
আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলে দিচ্ছি এ ইস টু বি আরটা অনুপাত সি ইস টু ডি ও ই ইস টু এফ এর যৌগিক অনুপাত পুরো পদ পুরো পদের সাথে গুণ এ এর পুরো পদে এর পুরো পদ সি একবারে লিখি এ সি আর এর পূর্ব পদ এইটা 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 প্রত্যেকটা প্রথম পদ অনুপাত দুটোর পুরো পদগুলো গুণ হবে এ সি ই ইস টু ক্রস 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 বি ডি এ এই প্রত্যেকটা অনুপাতের পূর্ব পদগুলো গুণ ইস টু হচ্ছে উত্তর পদগুলো গুণ এই গুণ করলে এটা হবে হচ্ছে যৌগিক অনুপাত বা মিশ্র অনুপাত তাহলে বোঝা গেল যৌগিক অনুপাত বা মিশ্র অনুপাত প্রত্যেকটি অনুপাতে তিনটে অনুপাত আছে এখানে প্রত্যেকটা অনুপাতদের পূর্ব পদ ইস টু উত্তর পদ গুণ করলে আমরা অনুপাত তিনটির হচ্ছে মিশ্র অনুপাত বা যৌগিক অনুপাত পাই তাহলে মুছে দিলাম আট নম্বর হল নয় নম্বর দ্বিগুণ অনুপাত দ্বিগুণ অনুপাত অনুপাত এটার এক্সাম্পল দিয়ে বলে দিচ্ছি এ ইস টু বি এর দ্বিগুণ অনুপাত অনুপাত হবে এ স্কোয়ার ইস টু বি স্কোয়ার স্কোয়ার করতে হবে এ ইস টু বি এই অনুপাত দুটোর দ্বিগুণ অনুপাত হবে এ স্কোয়ার ইস টু বি স্কোয়ার আচ্ছা এবার অঙ্ক করি এই গেল থিওরি মোটামুটি তাহলে থিওরিটা আর একবার করে বলে দিই রিপিট করি অনুপাত কাকে বলে হ্যাঁ যে সংখ্যা দ্বারা একই একক বিশিষ্ট দুটি রাশির মধ্যে একটি অপরটির কত গুণ বা কত অংশ হ্যাঁ প্রকাশ করা হয় তাকে হচ্ছে অনুপাত বলে এ ইস টু বি অনুপাতের এ কে বলা হয় পূর্ব পদ বি কে বলা হয় উত্তর পদ এইবার এ ইস টু বি অনুপাতের ক্ষেত্রে এ গ্রেটার দ্যান বি অর্থাৎ পূর্ব পদ যদি উত্তর পদের থেকে বড় হয় তাহলে অনুপাত থেকে বলা হয় হচ্ছে গুরু অনুপাত এ ইস টু বি অনুপাতের ক্ষেত্রে এ যদি লেস দ্যান বি হয় অর্থাৎ পূর্ব পদ যদি উত্তর পদের থেকে ছোট হয় তাহলে অনুপাত থেকে বলা হয় লঘু অনুপাত এ ইস টু বি অনুপাতের ক্ষেত্রে এ সংসন বি যদি হয় অর্থাৎ পূর্ব পদ উত্তর পদ সমান যদি হয় তাহলে অনুপাত থেকে বলা হয় সাম্মানুপাত তারপরে এ ইস টু বি অনুপাতের ক্ষেত্রে হয়তো এ এ বিপরীত অনুপাত এ ইস টু বির হচ্ছে ব্যস্ত অনুপাত বা বিপরীত অনুপাত হবে হচ্ছে বি ইস টু এ এ ইস টু বি এর বিপরীত বা ব্যস্ত অনুপাত হবে হচ্ছে বি ইস টু বি ইস টু এ তারপরে আসে যৌগিক বা বিষ্ণ মিশ্র অনুপাত তাহলে তিনটে অনুপাত যদি থাকে একটা এইস টু বি আরটা বি ইস টু সি আরটা সি ইস এ ইস টু বি আরটা সি ইস টু ডি আরটা হচ্ছে এই ইস টু এ তাহলে হচ্ছে প্রত্যেকটা পুরো পদের পুরো পদগুলো গুণ করব ইস টু উত্তর পদগুলো গুণ করব গুণ করে যে যে অনুপাতটা পাব সেই অনুপাত থেকে বলা হয় ওই প্রদত্ত অনুপাত তিনটির হচ্ছে মিশ্র অনুপাত বা যৌগিক অনুপাত তারপরে দ্বিগুণ অনুপাত এ ইস টু বি অনুপাতের হচ্ছে দ্বিগুণ অনুপাত হবে হচ্ছে হ্যাঁ এ স্কোয়ার ইস টু বি স্কোয়ার এবার অঙ্ক করি এতক্ষণ আমরা থিওরি পড়লাম এবার অঙ্ক করব এ ইস টু বি সংসন টু ইস টু থ্রি বি ইস টু সি সংসন ফোর ইস টু ফাইভ হলে এ ইস টু বি ইস টু সি সংসন কত তাহলে লিখি দেখো অঙ্কটা সলভ করছি এ ইস টু বি সংসন লিখলাম হচ্ছে টু ইস টু থ্রি তার নিচে লিখছি বি ইস টু সি সংসন কত ফোর ইস টু ফাইভ এবার দেখো এইটা এই 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 এটার সাথে এটার গুণ এটার সাথে এটার গুণ এটার সাথে এটার গুণ এটাকে বলে দ ফর্মুলা এ ইস টু বি ইস টু সি চার দুগুণি আট ইস টু তিন চার বারো ইস টু তিন পাঁচ পনেরো ভালো করে বুঝে নাও দেখো এটার সাথে এটার গুণ চার দুগুণি আট ইস টু তিন চার বারো ইস টু তিন পাঁচ পনেরো এটা হচ্ছে এ ইস টু বি কোন অপশানটার সাথে মিলছে 
আট ইস্টু বারো ইস্টু পনেরো সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার একদম সোজা আর এমনি ট্র্যাডিশনাল নিয়মে করতে গেলে আমাদের যে পাঁচ ছয় মিনিট লেগে যেত এই দ ফর্মুলাটা যদি আমরা জানি তাহলে এ ইস্টু বি টু ইস্টু থ্রি বি ইস্টু সি ফোর ইস্টু ফাইভ এই 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 চার দুগুণ আট ইস্টু তিন চার আপ বারো ইস্টু তিন পাঁচ আপ পনেরো এটাই হচ্ছে এ ইস্টু বি ইস্টু সি দেখো অঙ্কটা দুই নম্বর অঙ্ক এই অঙ্কটা করে এই ভিডিও শেষ করব মানে পরের ভিডিওতে পার্ট টুতে আমি পাবলিশ করব ওই ভিডিওতে সব অঙ্ক করব যে ধরনের অঙ্ক চাকরি পরীক্ষাতে আসে সেই অঙ্ক অঙ্ক থেকেই শুরু করব এটা তো থিওরি পড়ানোর জন্য আমার অনেক টাইম লেগে গেল এই অঙ্ক দুটো হচ্ছে করাচ্ছি পরের ভিডিওতে প্রথম থেকেই অঙ্ক শুরু করব পার্ট টু থেকে যে অঙ্কগুলো চাকরি পরীক্ষায় আছে হ্যাঁ তাহলে দেখো এ ইস টু বি সংসন বি ইস টু সি আর সি ইস টু ডি সব দেওয়া আছে এ ইস টু বি ইস টু সি এ ইস টু বি সু সি ইস টু ডি শ্মশন কত দেখো নিয়মটা দেখো এটাও খুব ভালো নিয়ম একটা টিক্স এ ইস টু বি সংসন টু ইস টু থ্রি তার নিচে বি ইস টু সি শ্মশন একটা ডান দিকে সরিয়ে লিখবো থ্রি ইস টু ফোর তার নিচে সি ইস টু ডি আর একটা ডান দিকে সরাবো এ ইস টু ও এ ইস টু বি টু ইস টু থ্রি বি ইস টু সি ফোর ইস টু ফাইভ এটা ফোর ইস টু ফাইভ এখানে ফোর আসবে এখানে ফাইভ আসবে সি ইস টু ডি শ্মশন আর একটা ডান দিকে সরবে হ্যাঁ সি ইস টু ডি থ্রি ইস টু ফোর থ্রি ইস টু ফোর দেখো অতএব এ ইস টু বি ইস টু সি ইস টু ডি সমান সমান দেখো এখান থেকে এই অবধি চারটে সংখ্যা তাই তো এক দুই তিন চার এই অনুপাতটা খেতে দেখো ওই দিকে দুটো ঘর ফাঁকা আছে ওই দিকে দুটো ঘর ফাঁকা আছে তিন দিয়ে ভরাট করতে হয় বুঝে নাও এইখান এই এইখান থেকে একটা ডাক্তার আনলাম এখান থেকে একটা ডাক্তার আনলাম একটা দুটো তিনটে এই চারটে পথ অনুপাত চারটে চারটে আছে না এ ইস টু বি ইস টু সি ইস টু ডি চারটে সংখ্যার অনুপাত হবে তাহলে এইখানে দেখো দুটো তাহলে সংখ্যা হবে এই তিন দিয়ে ভরাট করব ইস টু হচ্ছে তিন দেব আবার ইস টু তিন দিয়ে ভরাট করে দিলাম হ্যালো এইবার দেখো এইখানে মিডিলের দুটো আছে ওই দিকে একটা ফাঁকা আছে এই দিকে একটা ফাঁকা আছে এইখানে ইস্টু দিয়ে পাঁচ দিলাম এই দিকে এই সংখ্যাটা দিয়ে এই পাশেরটা ভরাট করলাম চার এবার দেখো এই থ্রি ইস টু ফোর এই দিকে দুটো ঘর ফাঁকা আছে এই সংখ্যাটা দিয়ে এই দুটো ঘর ভরাট করতে হবে অনুপাতের চিহ্ন দিয়ে তিন দিলাম আর এই তিন তিন আবার আর একটা তিন দিলাম দেখো হেভি টিক্স এইটা ট্র্যাডিশনাল নিয়ে নিয়মে করতে গেলে পা এবার হচ্ছে এই লাইন বরাবর গুণ করব তিন চার বারো বারো দুগুণি চব্বিশ ইস টু তিন চার বারো তিন বারো ছত্রিশ তারপরে তিন পাঁচা পনেরো পনেরো তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ চার পাঁচা কুড়ি তিন কুড়ি ষাট দেখো বুঝতে পারলো নাকি প্রথমে টু ইস টু থ্রি লিখেছি তারপরে বি ইস টু সি এক ঘর ডান দিকে সরিয়ে লিখেছি ফোর ইস টু ফাইভ তার নিচে ছিল থ্রি ইস টু ফোর সি ইস টু ডি আরও এক ঘর সময় এবার এইটা এটা দাগ কাটলাম এখান থেকে এই অবধি চারটে সংখ্যা টু ইস টু থ্রি আছে এই দিকে দুই দুটো ঘর ফাঁকা ছিল বলে এই সংখ্যাটা দিয়ে ইস টু তিন ইস টু তিন ভরাট করে দিয়েছি এখানে ফোর ইস টু ফাইভ ওই দিকে একটা ফাঁকা এই দিকে একটা ফাঁকা তার মানে এই চারটা দিয়ে এইটা ফিল করতে হবে এই পাঁচটা দিয়ে এই এই ঘরটা ফিল করতে হবে তারপরে থ্রি ইস টু ফোর এই দিকে হচ্ছে কত দুটো ঘর ফাঁকা আছে তার মানে এই তিন সংখ্যাটা দিয়ে তিন এখানে তিন লিখলাম এখানে তিন লিখলাম এই বরাবর গুণ করব এই বরাবর গুণ করব এই বরাবর গুণ করব এই বরাবর গুণ করব তাহলে এবার তিন দিয়ে ভাগ করি তিন আসটা চব্বিশ তাই তো তিন বারং ছত্রিশ তিন পনেরং পঁয়তাল্লিশ তিন কুড়িং ষাট কি হচ্ছে আট ইস্টু বারো ইস্টু পনেরো ইস্টু কুড়ি তাহলে বি অপশানটার সাথে মিলছে বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার এ একটা ভালো হচ্ছে দারুণ টেকনিক শিখলা দেখো অঙ্কটা তার আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত আজকের ভিডিওতে অনুপাত সমানুপাতে যে অঙ্কগুলো করালাম এই অঙ্কগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট ছিল এই ধরনের অঙ্কই হচ্ছে পলিটেকনিক পরীক্ষায় এবং হচ্ছে চাকরির পরীক্ষাতে আসে হ্যাঁ 
আর তোমাদের মধ্যে কেউ যদি আমার কাছে অনলাইনে ক্লাস করতে চায় পড়তে চায় জয়েন্ট এন্ট্রান্সের অঙ্ক ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার অঙ্ক যেই মেন্স ও অ্যাডভান্স পরীক্ষার অঙ্ক কম্পিটিভিটিভ এক্সাম বা চাকরির পরীক্ষার অঙ্ক সিজিএল পরীক্ষার অঙ্ক মিসলিনেস পরীক্ষার অঙ্ক রেলের গ্রুপ ডি পরীক্ষার অঙ্ক তারপরে নাইন টেনের অঙ্ক ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভে সায়েন্সের অঙ্ক যদি করতে চায় তাহলে অবশ্যই আমার সাথে যেন যোগাযোগ করে আমার ইমেল আইডি ফোন নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার সব কিছু দেওয়া আছে ডিসক্রিপশন বক্সে সেখান থেকে তোমরা সেটা কালেকশন করে নিতে পারো ওই জন্য আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করো যাতে কি এই ভিডিও থেকে সমস্ত চাকরির পরীক্ষার্থীরা একদম পলিটেকনিক পরীক্ষার্থীরা উপকৃত হয় আর ভিডিওটা যত সংখ্যক ভিডিওটা শেয়ার করো যাতে কি না সবাই এর থেকে বেনিফিট নিতে পারে তাহলে তোমরা মন দিয়ে পড়াশোনা করো আর যে যার পরীক্ষা আছে সামনে সেই সমস্ত পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি হও প্রস্তুতি নাও কম্পিটিটিভ এক্সাম বা চাকরির পরীক্ষার্থীরা তোমরা হচ্ছে প্রতিনিয়ত হচ্ছে নিজেকে স্টেপ বাই স্টেপ হচ্ছে গড়ে তোলো একদম পারদর্শী হয়ে ওঠো সমস্ত সাবজেক্টগুলোতে আর পলিটেকনিক যারা পরীক্ষা দিচ্ছে তারা দু হাজার কুড়ি সালে তারা তারা হচ্ছে অবশ্যই ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথামেটিক্স এগুলো হচ্ছে ধরে ধরে পড়ো হ্যাঁ আমি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথামেটিক্সের ওপর কন্টিনিউ ভিডিও ছাড়তে থাকব পলিটেকনিক পরীক্ষার আগে পর্যন্ত তাহলে তোমরা মন দিয়ে পড়াশোনা করো এবং হচ্ছে সকলেই ভালো থেকো সুস্থ থেকো